Thanks so much for the invitation, Oksana, and uh, for people who made this thing possible. Uh, in I thank uh, Evgeny for the steep task of translating while I uh, speak. I'm going to, I understand I'm going to speak, I'm going to pace my presentation uh, and I'm going to try to stick to one hour. Я постараюсь найти такой ритм, чтобы нам было удобно слушать перевод, а, и постараюсь закончить свое выступление в течение часа. So, wh what I'm going to talk about today is uh, the insights of something I published a few years ago. Сегодня я буду пересказывать вам, может быть, самые яркие моменты книги, которая вышла несколько лет назад. It's a book that uh, is uh, that comes out of my uh, my dissertation, and this is uh, this is an ethnography of quantitative finds. Эта книга основана на моей докторской диссертации и представляет собой этнографическое исследование количественных подходов к современным финансам. And this is, to my knowledge. Um, this is a book that pays as much attention to so the tribes of traders, engineers, salespeople who work in banks. И эта книга старается уделить внимание не только тем тонким инструментам, которые создаются в этом мире, но и тем людям, которые работают в банках, таким как трейдерам финансовым инженерам, так называемым людям, которые разрабатывают эти финансовые инструменты, тем, кто продает их. As to the technologies, the instruments and the infrastructure that have been designed in the bank to make possible the kind of contract that I stood. Но также и самим этим инструментам, технологиям и инфраструктурам, которые создаются внутри банков для того, чтобы сделать появление этих финансовых инструментов возможными, для того, чтобы они работали. So what I'm going to do, uh, I'm going to present you one financial product that was very successful, that started in the late 1980s and became the most successful financial product in the financial market. We can not see this. Oh, sorry. Sorry. So that's what I'm going to do. Сегодня на самом деле мы разговаривали с вами всего об одном финансовом продукте, который был чрезвычайно успешен и в конце концов стал самым успешным продуктом в конце 1980-х годов он появился. And before I go into this product, because the principle of the study was to go from the manner of exchange on financial market to the morphology of the financial market, which I will insist is a new strategy of looking at financial markets. So I started from the contracts that were exchanged between firms. Я начал и настаиваю, что на самом деле, что у меня принципиально новый подход к изменению финансовых рынков, потому что я uh, начал смотреть на это сперва, глядя на договоры, uh, об, которые регулируют обменные отношения между uh, компаниями, и затем показал, как это можно применить, исследуя морфологию современных банков. So the idea is to start from something that has been uh, recently studied, but always um, in the context of what would be sort of larger laws of the economy. And it's to reverse that, is to say the larger laws of the economy are the byproduct of these things, the contracts, what is exchanged, what is circulated between actors uh, on financial markets. В некотором смысле мое исследование а, меняет направление мысли, традиционно принятое в, данном, в данной сфере исследований. Обычно исследуют а, различные продукты, договорные отношения между компаниями, между банками, и на их основе пытаются выявить некие общие экономические законы. Я же показываю, что эти отношения между акторами финансового рынка а, и составляют большие фундаментальные финансовые законы. 
And so this sort of move, this strategy of studying financial markets this way, it needs to be understood in a sort of little context, sort of academic and intellectual context, which is 1998, a book titled The Laws of the Market. Я дам для начала вам общий контекст, в котором академический контекст тех основных книг и работ, с которыми разговаривает, если можно так сказать, мое исследование. Прежде всего, эта книга, вышедшая в 1998 году, которая называется «Законы рынка» – «The Laws of the Market». By uh, a French sociologist, Michel Callon. After a Francuski sociologist, Michel Callon. And just to sum up quickly this slide, um, the idea of this book, uh, well then picked up by many scholars, and is to say um, that the distinction between the way economists and sociologists uh, looked at markets is completely misleaded. Economists have naturalized the market and sociologists have, in a way, culturalized the market. И основная мысль этой книги, мысль, которая была подхвачена с тех пор многими другими учеными, заключается в том, что э, подходы к пониманию рынка, свойственные ученым-экономистам и социологам, э, разводят концепцию рынка в совершенно разные стороны. Экономисты эссенциализируют рынок и изучают его как, как некий э, объект реальности, как некую данную нам э, природу сущность, а социологи э, придают ему значение прежде всего некой культуры, неких культурных практик. Um, and this distinction has uh, been going on for at least 50 years. И эта разница в подходах и много лет, почти 50. And this is a division of labor. Economists are in charge of the value prices. They are they are looking at prices. They are trying to understand prices. And sociologists a very little domain, which is values, okay? И это связано со своеобразным разделением труда на исследовательском рынке, поскольку каждая из этих сторон отгородила себе область исследований и не лезет к другим, да? Экономисты исследуют стоимости, ценообразование, а социологи исследуют ценности, которые существуют на рынке. The idea of this book, The Laws of the Market, was to say, uh, this division of labor is not producing anything good and the problem is that um, economists cannot account for the emergence of market and sociologists cannot understand prices. Sociologists have no way of understanding prices. Of understanding and the main idea of the book Ecolon was that this division of labor does not lead to anything good. Why? Because economists cannot explain the emergence of markets, and sociologists do not have any instruments to interpret the price and the price. And this book, uh, last thing, is trying to, I mean, try to push scholars, sociologists and economists to work together to understand prices as performances, okay? And as the outcome of infrastructures, economic infrastructures, and prices as what was called then socio-technical devices. И uh, еще одна важная мысль этой книги заключалась uh, в призыве социологов, к социологам и экономистам работать вместе для того, чтобы исследовать цены как некий перформанс, это социологический термин, да, и для того, чтобы прийти к новому пониманию ценообразования как социотехнического, социотехнического явления, которое является следствием экономической инфраструктуры рынка. So, this research program actually had huge consequences as to the new division of labor between economists and sociologists. And this book, in a way, is, um, has been uh, written in the wake of this research program. And the objective of this book is to try to make sense of prices, the prices of the contract that I'm going to introduce to you, and relate that to the culture of the bank. But when I use the culture, the culture, it incorporates 
not only what we would call the culture of traders, sort of male dominant aggressive um, <laughs> testosterone laden um, behavior on markets, but also the way bank people actually leave on the trading floor with the variety of equipment that they use. И моя книга появилась э, на волне вот этих вот, э, вот этой новой исследовательской программы, которую сдала книга Колона, и стала одной из первых работ, выполненных э, в ее рамках. Задачу, которую я перед собой ставил, это э, не только э, понять э, культуру банков, и здесь ее я понимаю широко, включая не только культуру тех людей, которые занимаются трейдингом, которые обычно являются мужчинами, которые ведут себя агрессивно, ну все вы знаете эти образы, но и в понятии культуры включить их, скажем так, повседневную рабочую жизнь на торговых площадках, которая включает определенные роли и использование определенного оборудования, определенных приемов. The, the claim of this research project is to say that there is not on one hand the market with its price and on the other hand organizations with their culture and their norms and their rules. But, and this is a lazy way of looking at the world, but we can actually uh, produce a typology of different markets. We will never find the pure market of the economies. We will find much more interesting markets. И мой основной аргумент э, заключается в том, что э, бессмысленно исследовать э, рынок и цены отдельно от организации и их культуры, потому что такой чистой ситуации не существует. И те идеальные рынки экономистов, э, на самом деле, э, слишком далеки от реальности, и гораздо продуктивнее будет создать некую типологию рынков. So against the market organization, um division, you know, we had, you had, when you were a student you had to make a choice, am I going to be an economist and study market, am I going to be a sociologist, study organization. The idea now is that there is always a mix, there is never a pure price mechanism, there is never an organization that would work exclusively on norms, but the research program is to actually produce an account of all different markets. And The consequence of that is the idea that markets are produced by all these elements, a mix of technologies, infrastructures, norms, and also they are designed, which means that we can change them. Okay? So deep down, the consequence of this research program is to say there is not the ineluctable market against which we can't work because anyway we will get back to it because this is the law of nature or there is the arbitrary organization with its rules there is a design of a common existence that can be um, coordinated around prices and what I'm going to show is a coordination that worked around prices и а, глубинные следствия а, моего аргумента заключаются в следующем. Раньше вам приходилось, если вы были студентом, решать, будете ли вы заниматься рынком как таковым, тогда вы становитесь экономистом или организацией, да, тогда вы становитесь социологом. А, я же а, считаю, что а, нет чистых цено ценовых механизмов и нет а, организаций, которые существуют только на основе своих культурных норм. Поэтому исследовательская программа, которая из этого вытекает, что нам нужно исследовать разные рынки, да? что нет некоего идеального рынка вообще, порожденного природой, к которому мы неизбежно вернемся и с которым мы ничего не можем сделать. Рынки производятся с участием э, всех элементов э, этой системы, с участием технологий, инфраструктуры и культурных норм тех людей, которые работают в этом мире. Uh, и мы можем вследствие этого этот рынок изменить. So, so that's basically what I wanted to say for the introduction and for the, the, the context of this research. But what's really important is the paying attention to the design of markets. And in this case, the markets originated from an organization. It was a very specific market. 
that started in a French bank. And that's where it needed to be studied. In many, many other instances, markets originate elsewhere. But in that case, it originated in a trading room in, uh, in the suburbs of Paris. So that's where it needed to be captured and documented. Ну, в общем, на этом я заканчиваю с введением и контекстом. А, но теперь вы знаете, да, что рынки возникают, рынки разрабатываются, создаются людьми. И тот конкретный рынок, которому посвящена моя книга, он был создан вполне конкретной организацией. Другие рынки имеют более сложную историю возникновения, а мой рынок и те продукты, о которых я буду говорить, были созданы одним крупным французским банком э, в торговых залах э, в пригородах Парижа. И именно поэтому, как порождение этой организации, этот рынок и нужно исследовать. Um, is uh, it's Societe Generale? I was going to keep that for the end, but yeah, now you know. No, uh, so this product, what you see here, is a prospectus that prospective clients receive when they declare interest to the salesperson in the bank. А сейчас будет одна минута суровой технической информации, да, и здесь я могу в переводе наврать, потому что это финансовый термин, так что вы смотрите, следите, да, если что звучит не так, значит не так. Итак, вот перед вами а, листовка, брошюрка, которую получает клиент, который имеет потенциальный интерес купить этот продукт у банка. Um, um, this is one of the type of a class of product called capital guarantee product. And in the 1980s, late 1980s, this kind of product became the most lucrative business in finance. Продукты, которые по-английски называются capital guarantee, и я не рискну переводить, да, это все на русский, появились в 1980-х, ближе к концу, и стали самым прибыльным э, продуктом в финансовом мире довольно быстро. So I'm going to give you a little sense of how it works. And just so you see the excitement of people who design this product. So for those of you who are not too much into finance yet, or do not plan to be into finance, which is a good, it's a good thing, um, this product Я um, могу вам рассказать, и я понимаю, здесь может быть трудно понять, если вы особо финансовыми не занимаетесь. С другой стороны, если вы особо финансовыми не занимаетесь, это хорошо, это для здоровья полезно. Поэтому, если вы не понимаете, то не тушуйтесь. So this product combines two worlds of finance. The world of bonds and the world of uh, shares. So Этот продукт, он совмещает в себе два больших финансовых мира, мир облигаций и мир акций. And it also sort of combines two um, behaviors that investors can have, or people with money can have, is they could invest their money into bonds with very limited risks, or into shares with many risks. И он как раз совмещает и два подхода, две э, поведенческие стратегии, которые имеют люди, которые, которые присущи людям, которые инвестируют в ценные бумаги. Да? Вы либо инвестируете в облигации с очень низкими рисками, либо вы инвестируете в акции с потенциально более высокими прибылями и э, высокими же рисками. What it does and the way it works is the client comes with some money. It was it's usually for people who have a lot of money. Этот продукт предназначается для довольно состоятельных людей, и вот значит, у вас появляется клиент и говорит, вот у меня лишнее много нулей. Some companies, some minor banks, um, some insurance companies, and in the 90, late 1990s, basically every institutional player on the financial market started investing in that. But initially it was sort of designed for wealthy uh, investors. Для начала, я уже говорил, продукт был разработан только для весьма состоятельных инвесторов, но затем он был подхвачен уже небольшими банками, страховыми компаниями и распространился довольно широко. And the way it works, the client comes and says, I'm giving you one million euro or what? Some money 
И вот приходит у нас клиент, говорит, у меня миллион евро. And the bank designs with the client, and this is very important because this is with the client, designs a product that is capital guarantee, which means that at the term of the product, and the product can, can go from 3, 5, 10, 15 years, this can be long product, the client will get all his money back, at least. Okay? So at least he gets 100% of the nominal amount at maturity. И вместе с клиентом, это очень важно, да, что это все происходит в прямом непосредственном взаимодействии с клиентом, разрабатывается подстроенный под него вид этой самой capital гарантии. Это долгосрочный продукт, он работает 3, 5, 10 или 15 лет и состоит из следующих элементов. Прежде всего, это обязательство со стороны банка, как минимум, на момент наступления отчетности по этому продукту, как минимум, выплатить все вложенное. So this is the element that you know comforts us when you give 10 or 1 million euro to the bank and you know at least you will get your money back. It's an insurance and we all like that. I mean I don't know because I don't have that money, but I think people like they, they understood clients like that. И вот этот вот гарантия возврата, да, это тот элемент, который нас успокаивает и утешает, да, потому что какие большие деньги, если ты отдаешь, то, конечно, тебе хочется иметь какую-то надежность. Это такой вот страховой элемент безопасности. But there is another element, and this is the sexy element of the product. This is the investment element of the product, which is that the money is going to produce more contingent upon the state of the financial market. And what it will give, what the client is going to make, is this formula. Basically, it's nominal, so the money that he puts up front, you know, plus that, plus 120% of the performance of an average of an average of indices. Okay. So this is and this is this is the this is the basket, and this is the formula. This is the investment part. This is the risky part, in a way. Вот. А вторая увлекательная, горячая да, часть – это э, инвестиционная часть, э, это второй пункт, э, который, доходность которого зависит от ряда э, показателей на рынке, от э, ряда э, акций, которые выбраны у нас вверху, да, э, и рассчитывается по формуле, которая изложена во второй строчке, что это как минимум номинал плюс 120%, э, а дальше расчет по как раз тому, как эти акции э, себя вели э, в течение оговоренного периода времени. We are, we are soon done with the скоро, скоро закончим мы со всеми um, этими финансами. So what's, what's important is there is an uncertainty to that, okay? That thing we don't really know what this is. And that thing is basically, you see, here we have the design of the product is we have three indices: Eurostox, S&P, Nikkei, okay? И во второй части, конечно, существует значительная неопределенность. Мы толком не знаем, что там будет происходить. В данном продукте, в этом примере, мы видим, что вторая часть сложена из трех различных финансовых индексов. Это Eurostox, S&P и Nikkei. And, uh, and what we do, we construct this, uh, this artificial index, which is basically an average, weighted average uh, of these three indices. And then we sum that over the term of the product. And this is going to be the performance of this basket. Okay? This performance could be negative. Or it could be positive. Вот эта вторая часть, рисковая инвестиционная часть, которая может в итоге принести прибыль, а может наоборот принести затраты, она состоит из, она определяется, вернее, неким специально разработанным показателем, который здесь на формуле отражен как BKT, который рассчитывается как среднюю сбеженную сумму этих трех отдельных индексов за весь период действия нашей Capital Guarantee. There is, a, there is an even sexier element, which is what they call double chance, which is even if the average of these indices and the average of these, these sort of artificial um, index over the term is negative, so basically if the market collapses, um, you still have a possibility of making money in, on top of getting the, the nominal back. I'm not going too much into that, but this is a, a second sort of wave of excitement. 
И есть здесь еще второй элемент, вторая возможность выигрыша, да, как вот в лотерее бывает, можно выиграть. Угадав число, а можно выиграть, набрав что-то другое. Так и здесь мы, вот эта вот последняя строчка, предпоследняя double chance, она дает возможность, вернее, некий шанс выиграть, заработать деньги, даже когда результаты по нашим индексам на биржах были отрицательными. Окей, okay. so that's basically what you need to know. I'll tell you a bit more about some of the back end of this product. This is what we see. This is the, the prospectus. This is what the client gets when he tells his sales uh, contact, I have 5 million euro, I want a mix of thrill and uh, comfort, knowing that I'm not going to lose anything, tell us what I could get. And so that initiates a dance between the bank and the client. Итак, если у нас есть клиент, которого много э, денег, который э, хочет одновременно испытывать э, некий кураж да, и вдохновение от того, что он инвестирует, что он играет, но при этом который хочет получить некий безопасность, безопасный продукт и гарантию возврата, да, то появляется такое предложение. Это то, что видит клиент. Мы потом более подробно посмотрим на то, как это все выглядит со стороны банка. Э, и как только появляется взаимный интерес, начинается долгий танец между банком и клиентом. Okay. What we need to remember of this description is the moment when the client comes to the bank and says, I want a product. The bank made a huge decision in 1980s and then it set a precedent for the sort of emerging industry of financial uh, capital guarantee product. The decision was to let the client in the bank with the financial engineers to design the product with them. Okay. Once a bank does that, other banks have to basically live up to that standard. И тот банк, который я исследовал, он, собственно говоря, сделал э, прецедентную вещь, потому что он в 80-е годы предложил клиентам участвовать в совместном э, выработке да, деталей продукта, который называется Capital Guarantee. Он задал этим планку, и э, другие банки э, должны были следовать за ним, иначе э, он бы получил больше клиентов, которые не, не могли это получить в других банках. И этот элемент, inviting the client in the bank, is going to have huge consequences, and that's what, in a way, is going to cost Société Générale, because we know it's Société Générale, a lot of money. The product had all the promises of transforming Société Générale into the number one player in quantitative finance, which it did. The engineers who designed the product did not anticipate that it would cost so much money to design such a product. И когда банк пригласил клиента к себе, да, когда он позволил ему участвовать в процессе выработки деталей этого продукта, то он рассчитывал стать банком номер один в области так называемых количественных финансовых сервисов. И он им и стал, однако, в конце концов, стоимость этого продукта, стоимость участия клиента в его разработке для банка оказалась столь высокой, что негативные последствия для банка, скорее всего, перевесили те выгоды, которые он получил. The reason why it cost it could cost money to the bank is because the client was basically made so the leader of the, the design team. Почему? Потому что клиент у нас становится как бы лидером команды разработчиков продукта. And when he was of a three indices, and he would sulk a bit and say, well, I would want 15 indices. Engineers would work a new formula with 15 indices. И когда клиенту предлагают, ну вот давайте возьмем три вот эти вот большие показателя, он говорит, ну нет, давайте вот еще интереснее, если мы возьмем 15. Вот. И тогда уже э, сотрудники банка вынуждены э, дорабатывать эту формулу, включая целых 15 индексов. The problem is they created a product, and I'm going to go into it. They created a product which had no specialist. Because if you can imagine a product with 15 underlying, that's what they call these things, underlines, not one trader in the bank was a specialist of all these stocks or all these indices. 
Что привело вот это вот участие клиента и расширение числа индексов, которые участвуют в расчете прибыльности продукта, привело к тому, что появились продукты, в которых просто не было специалистов, потому что в банке не было трейдеров, которые одинаково хорошо знали бы 15 различных показателей. То есть создали некую вещь, которую толком никто не понимал, как именно она будет работать. So that's, that's one um, element to keep in mind. The other element to keep in mind is when you have a million euro or 10 million euros, you can be picky. Uh, and when you are picky, you go from three to 15, back to five, then to eight. And you don't need to give good reasons to your salesperson. You are putting money. You are giving them money. Почему? Uh служащие банковские как бы слушали этих клиентов, потому что это очень жирные клиенты. А когда у тебя э, речь действительно идет о миллионах евро, ты действительно можешь диктовать свои условия. И можешь э, начать с трех э, индексов, потом дойти до 15, потом сказать, нет, давайте уменьшим, будет 5, потом 8 и так далее. Что, что еще более усложняет этот продукт? Um, so... The little context that you need to know to, to understand that is that it's a group of five people, five engineers, French engineers from Ecole Polytechnique, who launched this activity at Société Générale in mid-1980s. And they joined the bank and they look at financial engineering and mathematical finance. And with the arrogance that some of you know is typical of French engineers coming out of Polytechnique, They said, this is bad. Finance. Другой was... момент, который нужно знать, да, как первый момент, это то, что базовых ценных бумаг может быть большое число, да, а другой момент, который важно осознать, касается людей, которые за этим стояли. А на тот момент, в Соседа Женерале, это, скажем так, эта революция связана с, с приходом пяти а, молодых финансистов, выпускников Эколь Политехник, а это элитное учебное заведение во Франции, и люди, которые туда поступают, они гордятся собой всю жизнь, а те, кто заканчивает, гордятся собой еще больше. Так вот, они пришли а, в банк и сказали, посмотрели, как там работают матфинансы, и сказали, что нет, у вас, ребят, все плохо. So they came to the bank with, with the idea that they could reinvent finance and finance theory and reinvent the bank. And they came with the, also the idea that finance used to be the kingdom of lawyers who are very innovative but were still lawyers or economists who were failed mathematicians. In the 1970s in the, in the US people who initiated the uh, financial revolution were people with degrees in mathematics and then moving to economics. И еще один как бы, культурный элемент всего этого заключался в том, что эти э, французские э, разработчики новых финансовых инструментов, э, они хотели сделать некий, некую революцию в области финансов э, и уменьшить власть юристов, которые до этого играли большую роль в разработке новых э, видов ценных бумаг, поскольку они, в общем, по их мнению, толком ничего не понимали, и роль экономистов, которые, по их мнению, были просто недоматематиками. Да? В чем есть доля правды, поскольку в 70-е годы, когда появлялось много новых видов финансовых инструментов на американском рынке, все это делали действительно люди, которые немного занимались математикой, а потом стали заниматься экономикой. As a language game, and the language game for them, finance was just information. Okay, so that you could actually play with any of these things, as long as you had the price history of all the, the indices or the, uh, the underlyings. This was just like mathematics. Okay, so they could, they, they would find a way of pricing the thing. For them, finance became an exercise in playing with bits of information, putting them together. И да, для этой команды, с уже упомянутой ее гордыней, да, вот, э, тот финансовый мир, который они помыслили, создавая эти продукты, он сводился э, к некой языковой игре, к пониманию того, что финансы, на самом деле, э, это как любая другая информация. 
и что мы можем отследить все эти индексы, зная их ценовую историю предыдущую. И используя математические средства, всегда можем сделать их примерную оценку и дать этому продукту соответствующую стоимость. And it took many decades, many centuries for, in, for this institution to invent what finance was. And this little arrogant polytechnician came and just trying to, they tried to blow that away and reinvent it from scratch. And what they forgot is that basically a bank is a very complex organization, an extremely complex organization. And that five engineers in their mid-twenties may not be able to understand how it works. Что эти ребята нарушили, да, они своим новым видением подорвали историю финансового дела, которое всегда, в котором всегда финансовые инструменты рождались в недрах некой институции, некой организации. И так эти организации развивались вызревали э, в течение столетий. Все они имеют свой, свою обычно долгую историю. И вот эти пятеро ребят, они не, которым было 20-30 лет, они не осознавали, что при всем их понимании математики и финансов, что у них будет недостаточно понимания того, насколько сложно устроен банк. So, как организация. This is, uh, this is how... Uh, Société Générale was organized. You have the clients whom I mentioned. They would come and at the surface of the bank was salespeople. And salespeople would be in touch with the back office people, with the engineers, with the traders. Um, and what the traders would do once they would accept the money is they would trade on a daily basis, dynamic trading, to make sure that at the end, when the product comes to term, they can return the money plus the performance. Okay? So that you see the trader, the, the bank is open on two markets. The products that they design, the capital guarantee product, but also the market of the underlings that they need to trade on a daily basis to guarantee the payoff. И важный для нас элемент устройства банка заключается в следующем. Вверху у нас значит, клиенты, которые покупают capital гарантии, они взаимодействуют с продажниками, которые в свою очередь взаимодействуют с теми людьми, которых мы не видим, да, бэк-офис, в котором которые взаимодействуют с разработчиками финансовых продуктов и с трейдерами. Трейдеры каждый день ведут в динамичном режиме торговлю для того, чтобы отбить эти инвестиции и заработать что-то для клиентов, которые покупают Capital Guarantee. Таким образом, банк находится одновременно на двух рынках. Да? На рынке, на котором клиент ему дает деньги, покупает у него это Capital Guarantee, и на другом рынке, на котором трейдеры продают и покупают ценные бумаги для того, чтобы заработать некую прибыль по этим инструментам. So There are two other sort of opening of the bank to other markets. It's the, the, the employees' job market. Traders come in and go out because they have other offers. And there is also the fact that Société Générale is a publicly traded company. So pub Société Générale is itself part of these formulas, these indices. Okay? So it is itself being... Um, folded into this new market. И еще два важных элемента заключается в том, что банк находится и на рынке труда, где его сотрудникам могут предлагаться другие варианты занятости, где ему нужно их нанимать. И тот момент, что Сосите Женераль сам по себе является участником фонда рынка, в том, фондового рынка, в том смысле, что его акции там торгуются. So because we have only five minutes, um, I'm, I'm going to present you um, one of the problems that the opening of the bank to many markets created through this, uh, through this product. 
And the problem that it created is that the bank was not just a new language game for with financial engineers from Polytechnic playing with little formulas without thinking of the consequences that it would have on all the organization. The bank, um, when it issues a product, it issues documents. And lawyers in the bank knew that. A product is basically a document. That's what it is. So what I'm going to present to you in five, 10 minutes is the various modes of existence of this capital grant product by looking at all the documents that basically embodied them and fleshed them out. Впоследствии раскрытие банка сразу ко многим рынкам стало следствием это стало не только появление той некой новой языковой игры с кусочками финансовой информации, в которую играли создатели нового финансового инструмента не думая о последствиях для всей сложно устроенной организации, но и появление, как всегда бывает, новый продукт, целого ряда новых документов, о чем, конечно, знали банковские юристы. И в следующие 5-10 минут мы с вами как раз посмотрим на ту цепочку документов, которые породило появление нового финансового инструмента. So, one of the mode of existence of this product you already saw is the prospectus. The prospectus has absolutely no legal value whatsoever. It's just a little teaser that the client gets when he shows interest. So that, but that's already an important document between the client and the bank. И первый такой документ мы уже видели, хотя он юридической силы не имеет. Это листовка, да, брошюрка, которую видит клиент. То, что создает первоначальный интерес со стороны клиента к продукту. But it gets interesting when the client signed a legal document, then the trader is in charge of the product, and he's in charge, he's going to be in charge of many, many products. But each product is basically referenced through a what they call a ticket. And a ticket is what a trader has on his desk. He has many, many computer screens, but he has also all the tickets, and each ticket stands for a product. И потом клиент подписывает некое уже некий документ, некое соглашение, которое юридически обязывает стороны. А когда все это доходит до трейдера, который занимается, собственно говоря, этим продуктом для этого клиента, который его ведет, то для него это все принимает форму вот этого документа, который по-английски называется ticket. Опять же, не буду врать с переводом, не знаю. Очень хорошо, как все в этом мире. Да. Так вот, и на столе у трейдера, помимо значит, многочисленных экранов, есть всегда вот эти этикеты на соответствующие продукты для соответствующих клиентов. And this is extremely important because this is written by the, the trader. The trader is legally responsible for the product through the ticket. Okay? So that's one, that's one modality of existence of the product in the bank, the ticket. И трейдер является юридически ответственным за работу по этому продукту, что и формализуется в этом самом тикете, который он заполняет руками, вручную. Now, here's another mode of existence of the product. It's in the back office. And in the back office, it's a different world. Um, those of you who like um, sloppy movies picturing finance know what I'm talking about. The trading floor is a very hectic environment. Uh, beefy traders um, shout, yell. It's a, it's an unstable environment. So they are very attached to their little ticket. The back office you never see in movies. It's the place where basically people who are slightly older, usually women, keep track of the documents and are in relation with the client to make the payment. И вы, если смотрите фильмы э, про банковский мир, да, про трейдеров, то вы, там обычно показывают эту драматичную напряженную жизнь, да, вот эти вот мужчины, которые все время в стрессе, которые все время кричат, а, вот, потом как-то расслабляются тоже в какой-нибудь экзотической форме. А, но это вот только один элемент, да, это те люди, которые отвечают э, за работу с тикетом по этому продукту. Другой элемент устройства банка, там не менее важный, это бэк-офис, где сидят люди, которые обычно намного спокойнее, которые старше, обычно это женщины, и они организуют внутренний документооборот, 
И, конечно, в фильмах обычно не показывают. Um, what you observe too is that both in the ticket there and in the back office, these products are so complex, the pricing formula and the payoff formula is so complex that the standard form that, are, that have been designed to manage and keep track and keep the memory of the usual products do not work well. So what they do, they put all the relevant information in the comment box. Что происходит, поскольку продукты очень сложные, форма расчетов также непростая, то вы видели это и на тикете рукой написано снизу комментарий несколько строк, и здесь тоже в графе комментарии она выделена светлым. Приходится дописывать вручную, да, потому что стандартная форма не вмещает всю необходимую информацию по этому продукту. Which tells you something about the speed of development of this business and the fact that the infrastructure of the bank did not catch up. So they, they build this, this business very quickly and they basically informed, keep track of this very special product in forms that were not adapted to them. И на самом деле документ еще показывает ту скорость, с которой появились капитал гарантии. Почему? Потому что документы еще не успели к ним адаптироваться. Они быстренько разработали продукт, потом осознали, что важная информация не влезает в стандартные формуляры и стали ее дописывать вручную. То есть это показывает, что вся организация не успела адаптироваться к появлению нового продукта. So now You remember I told you the client is is basically has been invited in the center of the bank. You know, he has been invited in the with the financial engineer. And basically what the client does every six months when he's a pain, every six years when he's a good client, um, he wants to revise his formula. He fancies trying new underlines. So what happens? A new ticket for each revision of the formula, a new ticket needs to be produced by the trader. И клиенты имеют право, поскольку банк в этом новом продукте пригласил их участвовать в его разработке, то клиент имеет право раз в полгода, если он зануда, да, хороший клиент реже приходит и не беспокоит. Но так вот, как минимум раз, иногда раз в полгода клиент может пересмотреть формулу и пересмотреть составляющие ее базовые, базовые продукты. И для каждого пересмотра нужен быть создан, должен быть создан новый тикет. For five years or ten years, may have 15 different versions. And for financial engineers, it's fine because that's what basically that's the reference. You know, they know the latest ticket is the reference. Mm -hmm. Except that the latest ticket can be lost. It is lost because the front office is a hectic environment, mm -hmm. and that thing take so long to actually be updated that sometimes there is a, a disconnect between what you have here and what you have in the ticket, which is the same product as two different modes of existence in the bank in two different offices in the bank. Что иногда происходит, и тут э, начинается уже детективная история, что на протяжении существования значит, 50 лет э, этого продукта может э, вырабатываться до 15 различных его версий. Да? А, и разработчиков это в общем, не беспокоит. Почему? Потому что они думают, что ну, у нас же есть тикет, на котором последняя версия зафиксирована, и по которой трейдер, трейдер работает. А, так вот, а в силу э, медлительности бэк-офиса банковского, в силу э, долгой адаптации документа оборота, может возникнуть ситуация, когда э, происходит э, коммуникационный разрыв, и э, тикет либо утрачивается, либо другим образом информация, которая на нем, э, не доходит э, до того документа второго, да, которым пользуется бэк-офис. В результате чего один и тот же финансовый продукт, да, за которым стоит э, внушительная сумма, в банке существует в двух ипостасях. In 2001, um, the bank decided to launch what they called a reconciliation, which tells a lot about um, the relations between the front office and the back office. 
these are two different cultures. People, they hate each other. And, they, and the bank said, you know, we don't really know what we have. Exactly like Ramitage. We don't exactly know what we have in the safe. W 2005 roku bank wynurzył zapuścić procedurę, którą nazwał procedurą przymierzenia. Dlaczego? Ponieważ rozchodzenia nakopili się i stało dowolno mnogo. Trzeba pamiętać, że ludzie, którzy pracują, którzy sprzedają, którzy targują, którzy siedzą w administracyjnych oddziałach, oni nie bardzo lubią się ze sobą, ponieważ u nich zupełnie różne kultury. I nigdy nie widzą. I oni sami w sobie rozgłosie nie улаживали. И в результате чего банк толком не знал, что же за продукты на данный момент, с какими продуктами они работают. Как некоторые большие музеи не знают, что они хранят, не будем называть. Какие? So, during the reconciliation, they discovered that more than 25% of all the capital guarantee products that they had were of different forms in different offices. So that the trader who on a daily basis has this product uh, in, uh, as his product uh, on his uh, computer and he buys and sells to hedge the product was some, sometimes hedging the wrong product. The client had a completely different product. Okay? And they actually discovered, they actually, they lost uh, a lot of money during the reconciliation because they went to the client and said, we are sorry, we have been hedging the wrong product, but we also do not know what's the latest product we have actually agreed on. Would you mind sending us the latest confirmation? So it was a very humiliating moment for the bank after a few years of sort of self-glorification went a moment of reckoning uh, for the engineers and for people in charge of the bank that it was a very risky business. В результате процедуры согласования было выявлено, что 25% всех соглашений по capital гарантии имели между собой имели несогласованные, несогласованные версии да, разных документов, что значит в одних отделах банка э, банк думал и принимал решение, как будто он ведет один продукт, а в других отделах банка как будто другой. Э, и в результате трейдеры э, оказывались в ситуации, когда они покупали э, и хеджировали э, на основе устаревшей формулы, то есть не всегда действуя при этом в интересах клиента. Uh, процедура привела к тому, что банк потерял много денег. Почему? Потому что ему uh, пришлось uh, разговаривать с клиентами, признавать, uh, что вообще, вот вы знаете, последнее время мы не совсем делали то, что вы нас попросили делать. Более того, на данный момент нам неизвестно, какое именно соглашение мы с вами заключили. Не могли бы вы нам, пожалуйста, прислать свою версию, чтобы мы перепроверили. Uh, Тогда э, настало время извлекать уроки, и те разработчики и финансисты, которые этот продукт придумали, поняли, э, что это слишком сложно, и что цена этого может быть слишком высока, что продукт оказывается слишком рискованным. Поняло это и, и руководство банка. So, I mean, what's the, what was the, the scene of these engineers um, who came in mid-1980s? Their scene was to disregard the body of the bank. They looked at the bank as really a language game where um, economic information would be put together, formulas which, when, which wouldn't be different from mathematical formulas would be invented, um, and clients uh, would be milked, um, they would be exploited. Uh, but basically, finance would no longer be a business of service. The finance was not an organizational problem to them. It was not questions of paying, it was just questions of pricing. So they invented, they tried to reinvent finance as this um, infinitely fast way of combining financial information and they disregarded what an organization is. So this product put to test, put to the test the, the bank and its organization. 
Итак, если можно немножко обобщить, да, пришли, значит, в 80-е годы а, разработчики финансовых инструментов, которые решили, что мы сейчас придумаем а, новый финансовый мир, а, который не очень будет отличаться от э, мира математических э, или языковых игр, в котором различные формулы, финансовая информация будут э, сочетаться э, для того, чтобы э, эксплуатировать клиентов. Э, и все это очень просто, это все лишь вопрос ценообразования. Да? Чего они э, не учли, о чем они не думали? Они э, отбросили э, или не имели понимания того, э, что э, Финансовый сектор и банковский сектор является э, предоставителем услуг, и они не понимали, что за вот этими всеми играми стоит сложная организация, да, в которой есть, к сожалению, э, э, свое определенное устройство, которое нельзя игнорировать, что нельзя бесконечно быстро менять э, информацию. И в результате этого э, банк подвергся существенному испытанию. Um, now we, we probably need to figure out, Yevgeny and Oksana, whether I, because it's already 8.10, and uh, I, have a, that I wanted to actually present something else, which is, um, so this is one of the pitfalls, this is one of the failures of these engineers. Another failure is actually more directly linked to the design of the, the product, which is the fact that it is a product that draws its value from a series of underlying, but I've talked, I mean, Евгений Асток, ты лат ради. На самом деле, мы уже э, в свое время в каком смысле исчерпали, но э, я хочу спросить у вас, у организаторов, э, я рассказал вам об одной ошибке, да, тех, кто придумал этот финансовый инструмент. Я могу э, рассказать еще о второй, которая связана более тесным образом с самим устройством э, Capital Guarantee э, и с его многочисленными базами финансовых продуктов, которые составляют основу второй древней части. Но вам решат, как бы, мне прерваться сейчас э, или еще добавить чуть-чуть. So you should you should tell me what what I, what you want. But, what, can I can I talk five more minutes or do you want? What, what we could also do is if you have questions, I'm completely fine having sort of more less. Uh, if, if. Okay. So so let me finish. The, the second element is these products were designed as pure tools of speculation. And this is what I've called sort of parasitic finance. If you remember the, the, the prospectus, what, where does the value of this product come from? It's basically a product that bundles up indices, okay, and, uh, and guarantees the nominum. And then there is this magic formula where is also going to be participation to the performance of the product of the of the of the portfolio. Давайте посмотрим более подробно тогда на вторую ошибку, которая связана с тем, что разработчики этого продукта сделали его полностью спекулятивным, потому что вся его ценность да, является э, результатом э, изменений э, нескольких индексов. Uh, и uh, у нас есть некая магическая формула, которая должна это отразить и должна на этом заработать. So what's interesting is that it was the ultimate speculation tool, and it failed as such. But I'm going to tell you why it failed as such. И в каком-то смысле это была такая идеальная, идеальный спекулятивный инструмент, и именно как таковой он и не сработал. And the way it failed is because these underlines the elements of the formula, of the basket, were from very different financial places. You see these indices, they are basically Europe, I mean the US, and Japan. Very different places, right? The ID. Почему э, все так плохо кончилось из самой финансовой э, спекулятивной логики здесь? Потому что можно было э, в корзину себе набирать индексы, которые отражали реальность очень разных географических локаций. Да, вот здесь пример такой, что у нас есть индексы с европейской и американской биржи и с японской. Portfolio of assets that is exposed to all these markets. Some people have houses in Japan, in the U.S., in Europe, around. so they want a product 
that is going to pay them off uh, contingent upon the, the performance of all these places. So, so they design a product with the, the engineer, the salesperson, and the trader to have sort of a global interest. A global interest. Поскольку логика была такая, что у нас богатые клиенты, у которых есть э, какие-то активы в разных регионах, соответственно, им интересно то, что происходит на разных рынках, и они везде э, готовы зарабатывать, да? для них это все важно. Поэтому и разработали такой сложный э, продукт, который э, представлял собой как бы, э, возможность работать на всемирном масштабе, да, с самыми разными индексами. Now, to understand why it failed, it's just you, you need to understand, you need to know something that is, is common knowledge among people who are in finance. So there is no trade secret revealed here. <coughs> I wish. Um, when the bank receives a hundred, they keep seventy. They invest seventy into uh, a bond. It's called a zero coupon. So they invest seventy for ten years, and after ten years, they get a hundred. Okay, so here this takes care of the guns. They get 70, sorry, they get 100. They put 70 into the zero coupon. They don't have to worry that much. И э, все, на самом деле, кто с финансами более-менее знаком, знают, никакого большого секрета тут нет. Так вот, э, когда банк получает сотню условных единиц, то что он делает? Он 70, и если он знает, что это долгосрочный продукт, да, то он 70 э, единиц из этого он инвести, просто инвестирует в облигации, которые ему гарантируют, что через 10 лет из, из 70 снова будет 100. Таким образом отбивается э, минимальное обязательство банка перед клиентом. And so what do they do with the 30, the remaining 30? Is they are going to buy financial instruments that are tied to these, to the, to the elements of the basket. Okay? Среди оставшихся, оставшиеся 30 единиц да, будут потрачены на покупку более рискованных финансовых э, продуктов, э, которые покупаются и играют на, собственно говоря, тех индексов, которые составляют часть корзины этого продукта. So they are typically they are going to buy uh, simple derivative products um, tied to the, 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 the value, the performance of these indices. Обычно они покупают какие-то простые деривативы, которые рассчитываются на основе показателей этих индексов. So here's the problem: is on a daily basis they don't touch at the 70. Right? This is a zero coupon. They touch. They play with the 30, remaining 30. And they actively trade mm -hmm. because what they want to do is to make sure that they actually go one twenty percent of the average performance of the basket, mm -hmm. okay, of underlings. So they have to actually beat the uh, the average performance. So they, these guys are working, and how do they work? И в этом инструменте э, заложено следующее, что вот с этими 30 оставшимися единицами или процентами э, нужно постоянно торговать. Для чего? Для того, чтобы обеспечить э, получение 120% от э, динамики показателей этих индексов. Да? То есть нужно не просто соответствовать э, их показателям, а э, лучше работать. From you know eight in the morning to seven at night on these exchanges, okay, on these organized exchanges. The problem they realize is you know when they wake up and when they come to Paris, it was they were the trading room was in Paris. Um, the Japanese market is closing. When they close at five p.m. in Paris. The uh, New York Stock Exchange is only at 11 in the morning. So they have never, at one moment during the day, they actually have never the three underlyings being traded at the same time. Okay? So they don't trade the same thing. So there is a, there is a time lag between these, uh, these underlyings. So they, they actually trade dead stocks. They trade live stocks and they anticipate the, 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 the stocks trading mm -hmm. to come. 
And it turned out to be a huge problem because they don't know how to do that. They can anticipate there are markets that give them signs of what the trading is going to be in the next few hours. But, you know, the formula that their pricer, their pricer is their little software that basically tells them how to invest, where to invest, is never working with the same kind of data. So they have to simulate all the time. Okay, they have to simulate, which means that they have to anticipate what it is. So, <coughs> it was a speculation, uh, it was a perfect speculation uh, product, but it turned out that they really speculated, I mean, literally they speculated. Mm -hmm. They had to take risk. The whole organization, the whole design of the product is that they wouldn't take risk. That would be taken care of by investing in the zero coupon. And one twenty percent, they were convinced they could actually uh, produce without taking risk. It turns out that they were always taking risk because the experiment of a global financial service could not be conducted properly because there is no global financial market. They are all disconnected, and this is where man, this is where money is made. So that's where they were making their money, but that was also what's killing them. I'm sorry, I took. Ну ничего. И теперь, собственно, разбираем, да, почему эта вся штука не сработала. Так вот, они первоначально рассчитывали, что заработать 120 процентов довольно легко. И, собственно говоря, все эти обязательства с их точки зрения, хотя и выполнялись бы спекулятивными инструментами, но высокорисковыми для банка не были. Однако на деле оказалось, что если мы работаем с таким сложным продуктом, в котором есть много базовых финансовых компонентов, которые торгуются на географически разных площадках, то получается, что значит, эти люди сидят у нас в Париже, и когда они работают в своем парижском офисе, то торговля на японском рынке уже закончена. Да? То есть если они что-то делают там, то они делают это уже с мертвыми акциями, которые, э, которые не отражают реальное положение дел сейчас. Да? А когда они заканчивают работу, если они в 5 заканчивают работу, то в Нью-Йорке это время 11 часов. Э, и там торговля только начинается. То есть э, ни в какой момент суток э, не было, э, собственно говоря, не существовал тот глобальный финансовый рынок, который э, был задуман как мир, в котором они смогут зарабатывать. Да? Им все время нужно было моделировать свой прайсер, свою программу, которая рассчитывает, дает им советы по поводу того, как, как, как торговать. Им все время нужно было закладывать не реальные данные, да? а данные, например, из, из Европы, да, реальные, но из э, Японии замороженные, да? а из Америки предсказательные некие. То есть они моделировали, но на самом деле всегда нужно было еще предугадывать, предсказывать и э, в буквальном смысле э, спекулировать э, по поводу э, курсов тех акций, которые на данный момент, э, те курсы, которые были недоступны, что создавало э, отнюдь не глобальный финансовый рынок, а сложную систему моделирования, предсказаний и спекуляций. So that's, these were the two scenes. One was that they disregarded and uh, neglected the actual body of the organization, how people were communicating. And the other was that they imagined an integrated and global financial market, whereas there was no global financial market. And instead of having prices coming at the same time that they could actually compute and assess the risk of the product, they were always imagining what the, the next price could be. Итак, подытожим два основных предрешения. Те, кто представил эти финансовые инструменты, заключаются в том, что, во-первых, они смело воображение проигнорировали банк как организацию, да, в которой есть много разных людей, которые ведут себя по-разному, и коммуникация внутри, которая не так проста, как может показаться. И второе, то, что они вообразили наличие некого связанного, и в каком смысле единообразного мирового финансового рынка, который на, на самом деле как данность в каждый конкретный момент времени не существует. Да? И в котором они не могли учитывать реальные цены, а постоянно должны были их моделировать и воображать. Um, 
and I think that's um, that's it. I, um, these are my findings. Um, maybe we should have. A, I mean, if there are questions, I can I can elaborate a bit on um, Jérôme Kerviet because he's sort of part of this story indirectly um, in terms of the the disconnected um, database, the front office and the back office. Jérôme Kerviel was a, a trader in, at Société Générale in 2008. Um, it turned out, I mean, it became public that he had um, invested uh, and he took many risks. And the reason why he managed to actually invest this way and go under not undercover, but be not noticed by his uh, managers has to do with the disconnection with this, the database and the fact that he managed to actually play one against the other. Is this show was a big illustration, if you want to understand it. Um, uh, the Society General также uh, был факт связанный с uh, трейдером, которого зовут Джером Кабель, который в 2008 году стал известной информацией о том, что он излишне рискованно играл, uh, но это не видели его, руков... его руководство. Uh, почему? Потому что между той информацией и теми базами данных, да, которые есть uh, в одном отделе банка, во франк-офисе и, и в другом, в инфраструктурных подразделениях, в конкурсе, нет э, прямой связи. И на основе вот этой э, проблем с, с коммуникацией внутри банка он э, мог себе позволить предпринимать рискованные действия, которые э, были бы ему запрещены э, иначе. So is there an, an, an end to this story, to, 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 this, to the Société Générale, uh, to, to the uh, Capital Guarantee story, is there an end? No, they, they are still they, they, they realized that they actually made much, much less money up to the reconciliation. They were, um, they were actually boasting absolute amazing uh, results. It was, the, it was a, small, a small trading unit in the bank, and um, the, the engineers who created it were very were even more arrogant than when they came, saying we are reinventing the bank. After 2001, the, there was a new bottom line, and the cost of these products um, became more explicit. These products are still being traded, but they are less customized. Что произошло, да, чем кончилась история? На самом деле эти продукты все еще существуют и все, и, и все еще торгуются. Единственное, что банк для себя осознал, что на самом деле уровень прибыльности у них намного ниже, чем они изначально думали в результате этого процесса согласования да, длительного и болезненного. И они изменили их внутреннее устройство. Теперь там есть некие потолки безопасности, и участие клиента сейчас минимизировано. Коллеги, я могу поблагодарить Александра.